en términos económicos, yo diría que aprobado. Este, no de manera excelente, pero sí, digamos, un 13. Uno, porque se esperaba que hubiera algo muy complicado, ¿no? Debido a las promesas electorales que se hicieron y al mensaje que había. Sin embargo, se retomó, el, se retomó el curso, pero creo que durante los primeros... O sea, lo cual no alteró el esquema, básicamente, pero no se fue más agresivo en tratar de implementar reformas como para poder eh, generar un incremento de productividad en el largo plazo y poder generar también este, tasas de crecimiento mayores, ¿no? Eso creo que ha sido un tema que todo el mundo ha mencionado y debido a que, como, como te digo, las reformas no se han llevado a cabo y estas reformas lo que determinó es que estuviéramos, había la percepción de que estábamos en la velocidad crucero, ¿no? que simplemente veníamos con la inercia del crecimiento y no se estaba haciendo mucho más. Entonces este, creo que ahora recientemente se han puesto las pilas y están anunciando algún tipo de reforma. Está la reforma del servicio civil, que es bien importante. Y bueno, la reforma del mercado de capitales, que creo que es un poco ambicioso llamarlo como reforma del mercado de capitales, pero todavía faltan algunas cosas más que se tienen que profundizar. Creo que la mayor reforma que se está llevando en estos años es justamente la reforma del servicio civil. Pero como todos lo mencionan, ha faltado más agresividad por parte del Estado de transmitir lo, el mensaje. ¿no? Porque lo que está quedando es una gran desinformación. Uno conversa con ciertos empleados públicos, el, un empleado público de promedio, y tiene mucho miedo. No han leído la ley y lo que pueden entender es que vienen los despidos que hubo en los 90, de que va a haber un copamiento político, etcétera, cuando la lógica, si uno lee la ley que sea aprobada, para nada es eso, ¿no? sino lo que se quiere es justamente mejorar sueldos, capacitar este, y sobre todo tener eh, funcionarios públicos que están orientados a la, al, al, al servicio del ciudadano, que es básicamente el enfoque. Pero también lo que tenemos es todo este tema de lo que se ha llamado la repartija, también ha generado un problema, ¿no? porque lo que tenemos es una percepción de inestabilidad política, ¿no? dentro de todo, y eso a la larga política y economía está vinculado. Sí, lo que uno podría ver es que la política puede terminar impactando sobre la economía en el sentido de generar expectativas adversas, que justamente lo que hagan es reducir la tasa de crecimiento, la confianza que pueden tener tanto el inversionista como el consumidor. ¿Cierto? Porque si uno cae en estabilidad política, de que el Congreso cada vez está más deteriorado en cuanto a su imagen, de que hay menos confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado, obviamente eso resta confianza y a la larga uno no puede hacer planes para el largo plazo y eso puede afectar definitivamente el crecimiento. ¿no? Entonces, el hecho de ordenar la casa, de mantener la estabilidad política, creo que va a ser bien importante para generar condiciones que también apoyen el crecimiento económico. El tema social, yo creo que ahí sí yo sería un poco crítico. Yo creo que en el, el, el enfoque en general está bien planteado. ¿no? El presidente ha mencionado en el discurso hoy día esta estrategia de incluir para crecer, que implica trabajar de la primera infancia, implica trabajar después en la época del colegio de los, de los, de los chicos, después en la etapa de educación universitaria y al final el esquema de este, protección social para las personas mayores. ¿no? Pero eso, digamos, está todavía a nivel conceptual. ¿no? Creo yo que este, se está haciendo unos muy buenos diseños, pero todavía está teniendo algunos problemas en cuanto a la implementación y no se están viendo todavía resultados efectivos. ¿no? Eso creo que es algo que hay que tomar en cuenta porque la promesa de este gobierno fue una mayor inclusión social, pero creo yo que los programas sociales que de alguna manera tienen que avanzar con esto no han estado yendo a la velocidad. Se esperaría que en los próximos años este, deberían ponerse eh, más a tono con lo que se esperaba, pero no tenemos este, por ahora eh, ningún resultado importante. Es más, el programa Caliwarma que, que se ha lanzado con tanto esfuerzo y que reemplazó a lo que era el PRONA, ha tenido problemas. ¿no? Ha habido problemas desde el punto de vista de, de muchas denuncias y esto obviamente hay parte que tiene que ver con los ex proveedores que han hecho problemas con este programa de Cali Warma, pero también han existido ineficiencias y algunos productos que no han estado en buen estado. Entonces, el, yo creo que con el tiempo, si no se apuran en mostrar más resultados o en transmitir estos resultados, y el presidente ha tratado de hacer algo hoy día en su, en su discurso, lo que yo creo es que uno de los puntos flacos que va a tener esta, esta, esta administración podría ser la profundización y mejora de los programas sociales.